ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எம்இ சில்லி நான் ஷாலினி ரம்ஜான் பிரியாணி அப்படின்னாவே நிறைய பேருக்கு கிரேஸ் இருக்கும் ரம்ஜானுக்கு யாராவது பிரியாணி தருவாங்களா அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காம நம்மளே சமைச்சு சாப்பிடலாம் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஒவ்வொரு ரம்ஜானுக்கும் நானுமே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் சில டைம் எனக்கு கிடைக்கும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரம்ஜான் பரிதாபங்கள் மாதிரி கிடைக்காமலாம் போயிருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த டைம் ஏமாறக்கூடாதுன்னு பாய் வீட்டு மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்வாங்கன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நானே செஞ்சு ஒரு நாலு பேருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல இந்த பிரியாணி வந்து சமைச்சேன் அதோட இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கும் காமிச்சா நீங்களும் வந்து சமைச்சு சாப்பிடலாம் இல்லையா இந்த வீடியோல இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான விஷயம் வந்து நீங்க கத்துக்க போறீங்க நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டவ்ல எப்படி பிரியாணி செய்யறது அதாவது ஒன்னும் இல்ல விறகு அடுப்புல எப்படி தம் போட்டு பிரியாணி செய்யறது அப்படின்னு தான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்துருங்க ஸோ பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் அதாவது என்னென்னலாம் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் புதினா மல்லி ஒரு ஃபுல் கட்டு ஆஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதில் பாதி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஹாஃப் பஞ்ச் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ரெண்டுலையுமே அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் அரை கிலோ எடுத்து உரிச்சு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் பூண்டு இரநூறு கிராம் இஞ்சி நூற்றம்பது கிராம் இது ரெண்டையும் அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் எட்டு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் சின்னதாக இருக்க நாட்டு தக்காளி ஒம்பது எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெருசாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆறே போதும் தக்காளியும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணி மசாலா பவுடர் இதுக்கு வந்து பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு டென் ருபீஸ் பேக்கெட் வந்து தனியாகவே நம்ம ஊரில் இருந்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு விற்கும் இப்போ பட்டை பத்து கிராம் இருக்கும் இந்த பேக்கெட்டில் நான் இதில் பாதி எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது கிராம்பு இதில் வந்து பாதிக்கு கொஞ்சம் கூட அதாவது மூ ஒரு மூணு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருப்பேன் தேர்டு வந்து ஏலக்காய் இந்த பேக்கெட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிராம் தான் இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுனா இது மூணையும் நீங்கள் வந்து ட்ரையாக வெயிலில் காய வச்சு அரைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நல்லா லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அரைச்சி பவுடராக எடுத்துக்கோங்க டூ மந்த்ஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பட்டை கிராம்பு அறுபது கிராம் ஏலக்காய் எழுபது கிராம் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி அரைச்சி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிரியாணி மசாலா மட்டன் பிரியாணிக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் பிரியாணிக்கு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நான்வெஜ் குழம்பு கிரேவி இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு மிளகாய் தூள் எட்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கனால நான் ஒரு டீஸ்பூன் தான் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் சின்னதாக ஒரு லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தயிர் வந்து இரநூறு எம்எல் எடுத்திருக்கேன் கெட்டியாக புளிப்பாக இருக்குது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் எம்எல் போதும் நாட்டு தக்காளி இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஆட் பண்ணிங்கன்னா தயிர் அப்புறம் லெமன் எல்லாமே வந்து புளிப்பாக இருக்க மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் எம்எல் குக்கிங் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து கடல் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் எந்த எண்ணெய் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க 200 ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து நெய் டோட்டலா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்கு நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒன் பிப்டி எம்எல் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிட்டு ஒன் பிப்டி எம்எல் ஆயில் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் ஆனா இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் நான் டோட்டலா ஆட் பண்ணது வந்து கரெக்டா இருந்தது ஸோ நம்ம டிஷ்ஷோட ஹீரோ வந்து ஒன் கேஜி மட்டன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ மட்டனை வந்து நல்லா ரெண்டு டைம் வாஷ் பண்ணி தண்ணியை நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு தண்ணி இல்லாமல் வடித்து எடுத்திருக்கேன் பிரியாணிக்குன்றனால பெருசாகவே இருக்கு கட் பண்ணாமல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ ஜீரக சம்பாவை நல்லா ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணியை நம்ம பிரியாணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் அதை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு ட்ரெடிஷ்னலான மட் ஸ்டவ் நம்ம விறகு அடுப்பு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கு ஒரு ஆறு செங்குக்கல் இருந்தால் போதும் உங்கள் டெரேஸ் இல்லை உங்கள் கார்டனில் நீங்கள் கூட இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் கொண்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து நெருப்பு மூட்டிடலாம் நிறையா விறகெல்லாம் வச்சு நல்லா நெருப்பு மூட்டினதுக்கப்புறம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஒரு கிலோ மட்டன் ஒரு கிலோ ரைஸ் போட்டால் மொத்தம் ரெண்டு கிலோ வந்துடும் இல்லையா அதுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா பெரிய பாத்திரமாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதில் அந்த ஹண்ட்ரட் எம்எல் எண்ணெய் நூறு எம்எல் எண்ணெய் ஃபுல்லாக ஆட் பண்
பிரியாணி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஐட்டம் நம்ம ஆட் பண்ணாலும் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அடியில் இல்லைனா பிடிச்சிரும் பிரியாணிக்கு முக்கியமான டிப்ஸே இது தான் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகணும் எல்லாமே மட்டனே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிடாதீங்க இன்னும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் இது வந்து நான் ஒரு ஆன்டிகிட்ட கேட்டு கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த ரெசிபி பண்ணுறேன் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி எண்ணெயிலையே வந்து மட்டன் போட்டால் அதோட டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் வந்து இப்போ இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டதுக்கப்புறம் மட்டனையும் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சாட்டை பண்ணுறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து அது கொஞ்சம் அதுலேருந்து லிக்விட் விட ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு ஃப்ளேவர் வந்து ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கவங்க மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் வீ மற்றபடி இது வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுட்டேன் அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மட்டன்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா தண்ணி வந்து வந்திருக்கு அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஆயிலும் கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இது நாட்டு தக்காளின்றதுனால இதில் கொஞ்சம் புளிப்பு அதிகமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நாட்டு தக்காளி இல்லாமல் ஹைப்ரிட் அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது தக்காளி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா புளிப்பு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லெமன்லாம் நல்லா பெருசாக எடுத்துக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ இந்த தக்காளியோட புதினாவையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புதினா சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து ஃபுல் கட்டு இருக்குது ஒரு பஞ்ச் ஃபுல்லாகவே இருக்குது நான் பாதி தான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் புதினா நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதில்ல அவ்வளோதான் அப்புறம் கொத்தமல்லி ஹாஃப்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிவிட்டு மீதி கொஞ்சம் வந்து தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகி அந்த மட்டன்லேருந்து வந்து ஜூஸியான இருக்கிறதெல்லாம் போயிட்டு நல்லா இந்த அளவுக்கு ட்ரையாக ஆகணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தக்காளிலாம் தெரியவே இல்லை பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடணும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அது ஆகும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பொடி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதான் பிரியாணி மசாலா ஸோ இதை போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதையும் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் பிரியாணி மசாலா மூணே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தயிரையும் ஆட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கணும் நான் வந்து மறந்துட்டேன் தயிர் ஆட் பண்ணுற ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் தண்ணி எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு கிலோ அரிசியை மெஷர் பண்ண அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இது வந்து ஒன்றரை கப்பு ஸோ இந்த ரெண்டரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து வேக விட்டுடலாம் மட்டன் பீஸ்லாம் நல்லா பெருசாக இருக்கனால அது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கால் மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மட்டன் முக் கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நான் ரைஸ் ஆட் பண்ணுறேன் யூஸ்வலாக ரைஸ் பாயில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டரை மடங்கு வந்து நம்ம தண்ணி எடுப்போம் பட் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு தான் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து மட்டன் வேகணுன்றனால தான் நான் வந்து ஹாஃப் கப் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மட்டன் ஆல்ரெடி வேக வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் ரைஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ரெண்டு மடங்கு ஊற்றுனாவே போதும் அதே மாதிரி இந்த ஜீரக சம்பா வந்து வேற டைப்பு அதனால இது தண்ணி ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு ஏழு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் தான் இருக்குது ரைஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வந்திருக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ திருப்பி நான் வந்து மூடி போட்டு வச்சுட்டேன் 
அடியில் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இன் பிட்வீன் நான் கிளறினேன் இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து அந்த ரிமைனிங் நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லையா நெய்யை அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு லெமனையும் அது மேலேயே பிழிஞ்சிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ்வில் தம் பிரியாணி பண்ணணும் அப்படின்னா தோசைக்கல்ல வந்து அடுப்பில் வச்சுருங்க இந்த மட்டன்லாம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் தோசைக்கல்ல வச்சு சிம்மில் வச்சுருங்க ஸ்டவ்வை அது மேலே நல்லா பிரியாணி கிளறுற மாதிரி நல்லா பெரிய பாத்திரமா வச்சுட்டு அதில் வந்து இந்த மட்டன் அதுக்கப்புறம் மெஷர் பண்ணி தண்ணி அப்புறம் இந்த அரிசி எல்லாமே போட்டதுக்கு அப்புறம் மூடி வச்சுட்டு அது மேலே வந்து நீங்கள் சுடு தண்ணியை வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ்லேயும் கூட தம் போடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி அடுப்பில் செய்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து இதோட ஃப்ளேவர் வந்து நிஜமாகவே அதை விட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கார்னர்லாம் இந்த ரைஸும் ஒட்டிட்டு இல்லாமல் எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து கிளியர் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி தம் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் செவன்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த ரிமைனிங் வச்சுருந்த அந்த கொத்தமல்லியையும் போட்டுட்டு மூடி போட்டு தம் போட்டுடலாம் இப்போ என்ன பண்ணுன்னா கீழே இருக்க அந்த ஃப்ளேமை வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே எடுத்துடணும் அடியில் சும்மா அந்த அனல் மட்டும் வந்துட்டு இருந்தால் போதும் எடுத்துட்டு இந்த கங்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கரியெல்லாம் அதாவது எரிஞ்ச அந்த கரியெல்லாம் எடுத்து மேலே போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மேலே போடுறப்போ மேலே நிறைய ஹீட் ஆகும் ஸோ ஈவனாக உங்களுக்கு வந்து குக் ஆகும் ஸோ இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நல்ல மனமாக பாய் வீட்டு பிரியாணி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது ஸோ அது வந்து அந்த டைம் வாசனை வரப்போ எங்களால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல செம்ம டெம்டிங்காக இருந்தது நெய் மல்லி இலை எதுவுமே வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் ஆட் பண்ணல எல்லாமே அந்த குவான்டிட்டி நான் போட்டது தான் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது ஸோ அந்த பிரியாணி வந்து சான்ஸே இல்லாமல் இருந்தது ஸ்பைஸியாக இது அதுன்னு என்னென்னமோ ஹோல் ஸ்பைசஸ் அதெல்லாம் போட்டெல்லாம் செய்கிறதெல்லாம் விட இந்த மாதிரி வந்து ஹோல் ஸ்பைசஸ் எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணல பார்த்தீங்கன்னா இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ இந்த ரம்ஜானுக்கு உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஸோ அதுதான் எனக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்க உங்கள் ரம்ஜான் கொண்டாடுறீங்கன்னா உங்களால் முடியும் அப்படின்னா பிரியாணி எல்லாருக்குமே செஞ்சு கொடுங்க இந்த பாய் வீட்டு பிரியாணி ரம்ஜான் பிரியாணி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எம்மி சில்லி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரம்ஜான் நல்வாழ்த்துக்கள் ஆரோக்கியமான உணவை அரசுவையோடு சாப்பிடுங்க தேங்க்யூ